，美人如玉。我说你，美人如玉，歌儿，你心里有我了吗？有，对不对？没想到你一个天不怕地不怕的大小姐，竟然怕承认这个。没有。你说什么？我说没有。你干嘛？啊，等会儿。我不等你，解开我学的。嗯、我说帮你解开。你会乖乖让我穿鞋吗？哪有这样的人，还专门点穴道给人穿鞋的？所以啊，你要珍惜，这世间就只有这么一个我，会这样子对你。解穴啊！哦，时间差不多了。啊？回洛阳啊！再不走就来不及了，我去准备马上。这人情记在你头上，所以救了我一命，日后还你。你是不是伤了他？雷少爷的武功很高，身上又带着各种逃生的火器，属下弱不下狠手，我怕治不住他。不要跟我解释，既然你伤了他，还让他逃了，还说这些废话有什么用？老门主若是知道我们伤了少主，怕了？属下不敢。我教训少主也不是一天两天的事情。门主可曾说过什么？继续给我找，找到后给我捆回来。是。凤凰姑娘，嗯。凤凰姑娘，嗯。凤凰姑娘，啊！凤凰姑娘，你别挣扎了，我受了内伤，守不住的。我就求你一件事情，银子肯定给足，你要同意就点点头，不同意就当我没来过。这么多姑娘，你为何偏进我的房间？因为上次只有你识破了刀无暇，你看出来他不是个正人君子，所以才用了色诱那一招。我说的对不对？而且我看得出来你脾气不好，一般脾气不好的人都城府不深。我雷惊鸿最怕跟那种八面玲珑的人在一起，所以我找你最放心，最安心。你让我
我帮你什么？先帮我找点东西，我包扎一下伤口。谁下手这么狠，敢动雷少爷你？谁说不是的？下手也太狠了。你先稍等片刻，我去拿点药过来。这不算什么，靖元王府的人也已经算是手下留情了。不愧是列明剑的徒弟，和他师傅一样，忘恩负义。惊鸿有消息了吗？这小子，成天跟吴刀城还有烈火山庄的人厮混在一起，不让人去拿他，他居然不知轻重，跟自己人打了起来，又跑了。就该拿下他。这小子，永远是不求上进，不知深浅。可惜呀、啊，我就这么一个儿子，除了他，没有人能够接管霹雳门了。你还行不行？要不要给你找郎中？不用。来，你拿着这个去找如哥。不找霹雳门的人，找他做什么？我信他。哎，凤凰，你放心，我要是出卖你呢，最多拿一笔银子；可我要是救了你，你就是我天大的靠山，我可没那么傻。我一个大活人在这儿有什么用啊？嗯，蝶衣，皇室呗，是小姐回来了？不是，是品花楼的一个姑娘来找大小姐。那不是公子的地方吗？找我们小姐做什么？他说这是给大小姐的礼物。玉泥房。给这个干什么？我接过来的时候很轻，打开之后，果真另有玄机。你可知道这是什么东西？这是我们霹雳门的门符。当你被人欺负的时候，你就给我的人看，他们就会出来帮你，或者把你带来我的身边。真的认识啊？嗯，我知道是谁要找小姐了。可大小姐还没回来，我是叫人回去等着，还是我们先去看看？我去一趟品花楼，此事请皇侍卫不要声张。嗯，好。凤凰姑娘，嗯，凤凰姑娘，凤凰姑娘，雷惊鸿。是谁伤了你？小姐还没回来，你有什么话先跟我说，我回去告诉她。凤凰，有些事你知道的越少越好。别说太久啊。是霹雳门。你们自己人？也只有我们自己人，才会知道我的动向。
，你爹他就在泾阳王府，要不要我去帮你把他请过来？不要不要，先不能让他知道。为什么？你这样待在品画楼也不安全呀。因为王二娘。燕娘。对，我怀疑这一切都是他的意思。你们霹雳门内部的事，我实在听不懂。雷惊鸿，你告诉我，我有什么能帮你做的？啊，你告诉如哥，时刻提防着我二娘。好。走了。嗯，方才说。你是来替烈如歌取东西的丫鬟，径直走出去就好，没有人会拦着。嗯，那还是麻烦你多照顾她了，凤凰姑娘你对烈如歌的丫鬟倒是挺轻声细语的，她对你很特殊吧？你们谈什么我不关心，我只在乎你还要在我这里待多久，耽误我几天生意。哦，我只要再住几天，养养伤，找机会偷偷见见我爹就可以了。知道了，到时候。又要我帮忙了，啊！到时候还得劳烦姑娘了。别嘴上说说呀。你打算拿什么报答我？哦，那等事情结束以后，你要什么尽管说。我要你。啊？我？我要你的人，啊，我可不是刀无侠那种人，我可不喜欢这儿的姑娘。就因为你不是刀无侠那样的伪君子，所以才值得我托付终身啊！哎呦，我又不喜欢你，啊，对你一点非分之想都没有啊！那正好，我也不喜欢你。我，堂堂霹雳门的少主，我要是娶了一个青楼女子。天下英雄该如何看我？我雷家列祖列宗也都会惩罚我的。再说了，我们霹雳门是在海上讨生活的，你你你过不惯那种生活的。你是不是有喜欢的人？真有？有又如何？他都要嫁人了。很好。好什么好？他嫁人，你娶我啊！你别仗着你救过我的命，就逼我娶你好不好？那就由不得你了，除非你能做到像刀无侠一样无耻，忘恩负义，不顾救命之恩。你，放心，我不要你的心，我只要你的人跟身份。为被明媒正娶，我不在意这些。我。我真是逃过一劫，又来一劫啊！小姐，哎，莲英，你可算回来了，等得我心都慌了。玉师兄他怎么样？先前几日还醒着，最近睡得越来越多了。现在他还睡着吗？刚才醒了，现在在用膳。那我先去看看他。小姐，嗯，还有一件事。雷惊鸿也在京城里，他受了伤，好像是因为霹雳门起了内讧。他让我告诉你，要你提防燕娘。等这些事情结束以后，带我去见他。嗯。你回来了。
是，是尹雪让我回来的，她让我听从你的安排。你们俩什么时候有这种默契了？有共同的敌人，自然就会有默契。或者说，有共同的朋友，也会有默契。你在担心？不知道为什么，有点心慌。相信我们。公子。平花楼就交给你了，公子，这可是你多年的心血呀，你应得的。其余产业就由你看管了。徒儿请师傅三思。三思什么？师傅本就体寒，每月都要受寒毒折磨。如果吸了寒咒到自己身上，弟子怕师傅的身体受不住。无妨。少爷，这是什么？你就喝吧，师兄又不会害你。嗯、一会儿吩咐下去，王府的侍卫都要喝。是。嗯、消息送出去了吗？算了，不管他们了。今夜你一定要跟着黄侍卫，他会保护你。今夜王府今晚有行动，今晚是。那李防备如何？秦元王在尹雪离京后。就调来了十二计中最精锐的一千人，王府的防备比平日严了不少。尹雪一向有神算，有防备才是正确的。今晚就是杀他最好的机会，千载难逢，不能错过。将你师兄放卧榻上吧。护住那七盏灯，若是灭了，怕是连大罗神仙也救不了你师兄了。去吧我自习武以来，还从未和别人比划过，也不晓得能杀几个人。住坚持不住，躲在我身后。
高下那小子还挺聪明，只不过是些蝼蚁鼠辈，只敢出主意，却不敢露面。不露面也好，这功劳就是我们霹雳门的。靖渊王府就这么点人吗？难道他们躲在暗处？不应该，这种场面一定会出来护主的。莫非是诱敌之计？啊少爷真是太聪明了，王爷让你吃解药，你还不吃呢。皇侍卫，你又冤枉我，我只是好奇，多问了一句而已嘛。走，去找找有没有活口。是吧，蝶衣？二夫人，他们不在里面。尹雪这个老狐狸，老谋深算。他们不在靖渊王府，也不在品花楼。难道他们离开洛阳了？玉子涵受了很重的伤，不会离开太远的。我看你们能躲到哪里去？你觉得怎么样？我还好。多谢雪衣王出手相救。师兄，你就不要多说话了，快睡吧。没事，他必须不受干扰的睡足三天三夜
，这段期间之内，无论发生任何事，都不可以让他起来。快送他回去吧，他现在身子是最虚弱的。倘若此时暗河宫来犯，那我们可就前功尽弃了。可是你脸色看起来很差。有秦红在门外，功夫比你好太多了。嗯，那我送完师兄就回来找你。歌儿，我知你心中有我，即便我不来找你，你也会去找我。那你等我。好，快去。哎，快去才能快回。嗯、师傅本就体寒，每月都要受寒毒折磨。如果吸了寒咒到自己身上，弟子怕师傅的身体受不住。师傅他，他刚运完功太累了，我先送我师兄回去，然后我马上回来找你们，你自己小心点。好。这就是那个令人称颂的公子吗？怎么会弱成这样？这倒是我见过最稀奇的事了。有人知道暗夜罗心里爱的另有其人，却拿自己的发簪插在自己胸口足足一十六下。你说这事情是不是也挺稀奇的？还有，我还知道当年是谁放走了你师姐。你果然什么都知道。是啊，你的求而不得，我全知道。殷雪，你休要再狂妄！本宫现在两个手指就可以要了你的命。你以为我不知道你藏在这里吗？你现在功力极弱，只要我稍微一感应。就能找到你的方向。是是是，所以你去了靖渊王府
，蠢货就是蠢货，全军覆没，剩你一个人了。哼，哼，那都是霹雷门养的人，死不足惜。你现在废人一个，恐怕连只蚂蚁都掐不死吧？我还需要别人来帮忙吗？试试。我知道你在硬撑。你现在体质极寒，又吸入了寒重，恐怕是寒毒攻心。那我岂非该很痛苦了？你为什么要帮靖渊王那小子？如果是为了得到那丫头的心，干嘛不把他杀了？岂不更痛苦？我没你想的那么卑鄙，银雪，我等你等太多年了，不会因为你的小招就被你逼走的。你既然能算天，能算地。倒是算算，今日会不会死在我的手上？就算要死，也不会死在你这个蠢女人手里。那我们就试一试。哼！名震天下的公子雪，居然变成一个手无缚鸡之力的废物！哼！刚才还那么一堆废话，只不过想拖延时间罢了。情的人呢？明知暗河公想取你的性命，明知吸了致寒的寒咒以后，绝非我的对手，却还会为了一个女人做了一把。哼哼，到底是你蠢呢，还是我蠢？即便杀了我，暗夜罗也只不过夸奖你。可他并不会爱你呀、啊！住口！你根本不配提公主的名字，你这个暗河宫的叛徒！陪葬，好，本宫就发发慈悲，把你们两个葬在一起。谁葬谁还不一定呢。
如此不济的功夫，还敢拿出来丢人？哼！尹雪，你的死期到了。子雪，受死吧！我的猎火拳，何时变得如此厉害了？看看，我抓到了谁？心里有个女人的感觉，不好受吧？尹雪，这个你应该更清楚。你是怕我伤害他吗？你放心，我不会懂的，因为只要你死了，他一定会痛不欲生的。林雪，你应该感谢我，让他永远忘不掉你的方法，就是死。